向大家问好。今天要分享的内容呢，是疗愈我们的情绪体，还有学习无条件的爱。首先，请允许自己放松，还有呼吸。这样做呢，会集中你们的能量，还有注意力，并且呢，会带来一些安抚你们的能量。情绪体是一个非常重要的话题，也许是最重要的，因为情绪体关乎于爱，爱。最终会治愈你们，而且是你们通往下一阶段的门票。在这次分享当中呢，养生大师将帮助我们打开我们的心轮，以这种方式和你们一起工作，来实现一些平衡，并为你们放大爱的体验。萨南达希望我们都会享受这个过程。你们在这一生当中呢，都在寻找爱。是的。你已经快要找到他了，而且你就要体验到一个强化的爱的版本。正如你们所知道的，当你们在三维的实相当中，爱确实是一件实现起来挺困难的事情。你们都已经尝试过很多种方法，试图来获取这个不容易得到的体验。它在这里一直很缺乏，不过在未来会有更多。也会更加的充足，在你们的三维实相中，爱是稀缺的这个事实，是一种偏差，这并不是宇宙的规则。事实上呢，爱是最本质的要素，是整个宇宙的基本组成部分。你们在千百万年之前志愿来到这里，就是为了给这样一个如此缺乏爱的环境，带来更多的爱。你们。都在不同程度上取得了成功，但是呢，现在是时候让你们回归到自己真正的状态了，回到你们能够真正拥有这珍贵的灵丹妙药的爱之中，因为你们只能分享你们自己所丰盛拥有的，而你们中的大多数人仍在挣扎的努力，让自己获取足够的爱。今天。养生大师会为我们打开更多的爱的能量，增加你们的爱的丰盛。你们都已经在地球上有过许多转世和轮回了，你们都在你们的情绪体当中呢积存了很多印记，尤其是在这一生当中，你们已经有了许多并不完全正面的印记或者是伤痕。由于地表的稠密性和负面性，在某种程度上，你们都因为爱的匮乏而受了苦。因此呢，情绪体会记得这一点，而且情绪体擅长于抓住某种体验，直到有一天，它被允许释放。所以你们都在你们的成长模式之中，体验着各种类型的情绪释放，还有疗愈。很多事情已经完成了，不过还有一些事情要去做，这些会得到养生大师们的帮助。养生大师们会扩大我们的爱，还有环绕我们的恩典，来释放任何仍然依附于我们情绪体的剩余的黑暗。那么，什么才是疗愈你情绪体的最好方法呢？萨南达想说，在爱的涌泉当中泡个澡。允许爱进入你的空间，让爱进入你的情绪体，并且疗愈它。有关爱的术语和体验，你们有了很多不同的概念。是的，爱是一种体验，一种你还不能理解的体验。你们每一个人都以爱的名义做了许多疯狂的事情，不是吗？那些你通常会发现完全不合逻辑的事情。如果在这段体验结束时，你会感受到一些爱，你就会冲上去。萨南大想要告诉我们的是，在这场扬声体验结束时，将会有如此多的爱在等待着我们。我们都在一直寻找爱，而且强烈的渴望去体验爱，不是吗？将会有如此多的爱在等待着我们，把我们包围。萨纳达会说：“幸福就是被很多爱
所包围着的感觉。而在我们的三维实相当中呢，我们可能无法理解，拥有太多太多的爱是怎样的一种体验，但这是可能的，你们都将会体验到它。或许你甚至会让扬声大师们。把爱的剂量降低一点，信不信由你，因为爱是可以非常有爆炸感的，它可以非常的拓展，它有一种倾向，融化你有限的自我认知的边界，直至你觉得合一，或者与所有的创造融合在一起。你们都会体验到这一点，这是你正在前行的一个面向，这个也是扬升过程的组成部分。你们呢？对自己个体经历还有身份中很多有关爱的部分呢，有很多评判、批判，还有意见。你们呢，也都对自己是否值得得到爱，有着不同程度的信念。你们对自己、对过去自己在这个方面的表现，以及在你们敞开心扉接受和给予的能力上，都有着自己的评判。通过这次的分享，这是一个擦掉过去，重新开始，释放所有你们对这个问题的自我判断和自我批评的好机会。你们对这个问题的评判还有信念，就像你们对生活中其他问题的评判和信念一样，都是错误的。所以，如果你觉得你不可能敞开心扉接受如此高度的爱、分享、给予，和开放。如果你觉得自己不是一个特别开放的人，这些都是必须根除的信念。拥有这些信念，会让你无法全然的沐浴在爱的涌泉之中。所以，这一切都是必要的。这不是一个你是否配得到的事情，而是你是否敢于大步的跨入它。它就在那里，爱的涌泉。就在你的心中，你们中的大多数人呢，都曾回避这种体验，因为你们的编程告诉你们，你不配得到这种体验，或者是它必须以某种方式，或者是某段关系中出现。萨南达在这里告诉我们，我们不需要一段感情，去体验爱的深度，一段感情可以投射出你对爱的体验，但是呢？他并不能把你带入到更深入的爱的体验当中，你自己必须勇敢地跳入爱的涌泉之中。你们都做过很多疯狂的事情，来接受爱的体验。萨南达认为，是时候让你们在做最后一件疯狂的事情了，以一个扬生存有的身份离开这个世界。爱呢，是你们的终极门票，不是你们对爱的能力的想法。而是你们对爱保持开放心扉的这样一个事实，所以今天你对可能处于的幸福状态保持一个开放的状态，那事实上才是你真实的状态。所有围绕这一体验，你所反复经历的和叠加起来的，将会消失，留给你的是你自己的真实本性，你自己的真实本性。就是幸福，这，就是你。这些是你们在原子层面正在发生的事情。扬声大师们之所以一直如此坚决的要求你们去冥想，是为了让你们能安静你们的头脑，放松捆绑住你们的束缚，使你们能够体验到你们的真实本性，体验到那个本质。所以，在扬声过程中。才是至关重要的。你不需要过度关注你们目前对爱的开放程度，以及成为一个爱的存有。你们在哪个阶段？这只会导致你更多的自我批评和评判。要知道，那些在心中对造物主和他们自己充满爱的存有，他们将能够扬升。如果你在此有局限性，这些局限是有关。自己是否配得到？他们是最有可能被得到疗愈的，因为你们都宣读了你们的扬生意图。通过你们这样做，你们已经在你们的生活当中
，释放出令人难以置信的强大转变，其中之一就是消除了你体验和分享爱的能力的限制。所以呢，即便此刻你觉得自己并不能无条件的去爱，也不要评判自己，那是你的目标，你不需要为了扬声。成为一个完美的人，萨南达会告诉我们如何开始，从爱我们自己开始。我们对自己有多少爱，就决定了我们可以以其他方式体验到多少爱。如果可能的话，所有有关是否值得得到爱的念头都应该被立刻抛弃。如果可以的话。你要像小孩子一样，不要用挑剔的眼光评判或者来看待自己。小孩子只知道，当他们渴望爱的时候，如果得不到，就会哭喊着要它。他们会渴望得到它，直到他们在那种体验之中。这是对爱和奉献的正确态度，就像一个小孩子一样，知道什么感觉好。一个小孩子会追求那种感受。而不管其他什么，不管外部的环境如何，这是一种直接的方法。所以，萨兰达邀请我们都变得孩子气一些。如果你发现自己处于一种爱的匮乏体验之中，不要试图通过告诉自己：“嗯，我有这种感受的原因是因为这个，还有那个，这些原因、这些评判和这些环境，来合理化这种情况。”你看。你们都已经变得老于世故，以至于你们常常可以把你们对爱的渴望合理化到窗外去。所以呢，请停止这种头脑的理性化。如果你觉得你需要更多的爱，就去请求它。这对你来说是可以获取的，这是因为你所在灵性进化道路上的位置，因为你的承诺，爱对你来说。会更容易获取。随着每一天的流逝，爱会变得越来越容易获取。所以呢，要允许自己变得更加孩子气一点